किस कोई कोई मन माणी एक तू क्यों ना मर जरूए जान लग चेतना आव ही टीचर मूल ना थोड़ी दो जिचर आप कृपाल शब्द आखोट बाबा नान का खाह खर्च तन माल पौड़ी अपी ने भोग भोग कै हो पसमड़ पौर सदाया वड्डा हो दुनीदार गल संगल खत चलाया अग करनी कीरत वाची है बैले खा कर समझाया ठाओ न हो भी पाँदे हूँ सुनिया क्या रोआया मन आंदे जन्म गवाया मन आंदे जन्म गवाया जुग जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन पवित्र गोद अंदर बहुत ही प्यार नाल भावना नाल उचेचे तौर ते शाम दे सजाए हुए दीवान दी हाजरी पर रही गुरु प्यारी गुरु सवारी संगत जीओ प्यार सहत गुरु फते नाल सांझ पाओ ते सारे ही गज के आखो जी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फते सिखी लहर चलाई ये दे आधारत आज इतिहासक स्थान खडूर साहब दी धरती ते एह पावन दीवान सजाया गया है मेरे छोटे वीर सुखविंदर सिंह जी ददेहर होना ने बहुत ही विस्तार पूर्वक समाज दे विच आई हुई गिरावट ते धर्म दे नाम दे उते कीता जा रहा अंधविश्वास गुरबाणी दे आधारित आप संगत दे नाल विचारा सांझियां कीतीयां हन तकरीबन 2 को साल पहले दास ने पावन स्थान तो शब्द दे विचार करण दा सौभाग्य प्राप्त होया सी ਉਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਖੀਰ ਤੱਕ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਸਵਾਈਆਂ ਨੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕੇ ਅਗਾਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹੋ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਣ ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਦਾ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਸਮਝ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੇਵਲ ਸਾਡੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਕੋ ਹੁਣ ਨਿਗਾ ਮਾਰਿਓ ਜਿਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਵਿਆਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਵੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਭਾਲੀ ਔਰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਲਈ ਲੰਗਰ ਦੇਗਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਉਚੇਚਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਈਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰ ਸਿਖਾਈਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਲ ਅਖਾੜਿਆਂ ਵੱਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵ ਵਿਸਥਾਰ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦੋ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 20-21 ਸਾਲ ਗੰਗਾ ਮਈਆ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਨੀ ਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਉੱਚੀ ਕੁੱਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਿ ਗੰਗਾ ਮਈਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਆਈਏ ਆਣ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਗੰਗਾ ਮਈਆ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਸਾਫ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਇਸ ਦਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੰਗਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰ ਆਏ ਇਹ ਹੋਈ ਧਰਮ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਸਵੇਰੇ ਦੁੱਧ ਰੜਕ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਖੀ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਹੈ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਦੁੱਧ ਰੜਕ ਰਹੀ ਹੈ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪੜ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਤੱਕ ਬਾਣੀ ਪੜਦੀਆਂ ਸਨ ਦੁੱਧ ਰੜਕਣਾ ਬਾਣੀ ਪੜਨੀ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਵੇ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਪ ਆ ਗਿਆ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਗਏ ਵੀ ਜਾਪ ਹੀ ਪੜ ਲਓ ਜਾਪ ਪੜਨਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜਨੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਕਿ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਹੈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਦੂਜੀ ਸਟੇਜ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਹੈ ਤੀਜਾ ਸਟੇਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਕ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਰਨੀ ਕਾਗਦ ਮਨ ਮਸਵਾਣੀ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੋ ਲੇਖ ਭਏ ਜਿਉ ਜਿਉ ਕਿਰਤ ਚਲਾਏ ਤਿਉ ਚਲੀਏ ਤੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਤ ਹਰੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਵੀ ਪੜਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਲੋਕ ਇਹ ਪੌੜੀ ਵੀ ਅਕਸਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੜ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਆ ਮਨ ਅੰਧੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਹੁਣ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੀ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਵੀ ਤੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਵੀ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਕੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਉਹ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਪੌੜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰਲੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰਾਂ ਆਪੀਨੈ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੈ ਹੋਏ ਭਸਮੜ ਭੌਰ ਸਦਾਇਆ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਾਰਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਭੋਗਿਆ ਅੱਖਾਂ ਭੋਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੰਦ ਭੋਗੇ ਗਏ ਖਾਂਦਿਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਮੂੰਹ ਇਕੱਠਾ ਪਹਿਨੰਦਿਆਂ ਸਭ ਅੰਗ ਨਾਨਕ ਤ੍ਰਿਗ ਤਨਾ ਕਾ ਜੀਵਿਆ ਜੇ ਸੱਚ ਨਾ ਲੱਗੋ ਰੰਗ ਅੱਖਾਂ ਭੋਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਐਨਕਾਂ ਲਾ ਲਈਆਂ ਦੰਦ ਭੋਗੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਲਵਾ ਲਏ ਕੰਨ ਭੋਗੇ ਗਏ ਮਸ਼ੀਨ ਲਵਾ ਲਈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੱਡ ਭੋਗੇ ਗਏ ਪੈਂਟ ਰੁਕਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਵਧਰੀਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਫਿੱਟ ਕਰਾ ਲਈ ਜਿਹਨੇ ਸਰੀਰ ਭੋਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਤ ਨਵੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਟੀਵੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇਖੋ ਨਿਤ ਨਵੀਂ ਹੈ ਕੰਨ ਸਾਡੇ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਰੀਣੇ ਹੋ ਗਏ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਰਾਹ ਗੱਗੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਆ ਗਿਆ ਘਟੀਆ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਗਾਣੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਪਰ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁੱਕ ਗਈ ਖਾਣੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਈ ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਬਣਦੇ ਪਰ ਦੰਦ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁਣ ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪੀ ਨੇ ਭੋਗ ਭੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਭੋਗਿਆ ਭੋਗਦੇ ਆ ਭੋਗਦੇ ਆ ਹੋਏ ਪਸਮੜ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਪੌਰ ਸਦਾਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਗਈ ਭਾਵੇਂ ਮਰ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਮਰ ਗਿਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗਲ ਸੰਗਲ ਘਤ ਚਲਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਹਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਰੂਹ ਆ ਉਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਸੰਗਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਮਾਂ ਨੇ ਸੰਗਲ ਪਾ ਕੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਮੈਂ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਜਿਹੜੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਏ ਆਪਣੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਆਪੀ ਨੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕਹਿ ਹੋਏ ਪਸਮੜ ਭੋਰ ਸਦਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗਲ ਸੰਗਲ ਘਤ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਆ ਇਹਦੀ ਰੂਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਲ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੱਥ ਘੜੀ ਲਾ ਲਈ ਜੰਜੀਰ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਜੰ
ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਲਗਭਗ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਬਾਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਚੇਤੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਅਸਪਦੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਾਲ ਉੱਤੇ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਹਨ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਜਪ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜਨੇ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣੇ ਆ ਸੋਦਰ ਦੇ ਨੌ ਕੁ ਸ਼ਬਦ ਚੌਪਈ ਤੇ ਮਗਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸਲੋਕ ਨੇ ਦੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਸੋਲੇ ਦੇ ਪੰਜ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਆ ਸਾਨ ਆਪਾਂ ਦੋ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਅੰਦੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਲਈਏ ਮਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੇਰੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸੋਚ ਮਨ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਮਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੀ ਚੇਤਨਤਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਗਵਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਚ ਪੜਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰੌਂਠੇ ਮਿਲਣ ਕਿ ਨਾ ਮਿਲਣ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਕਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਦੋ ਪਰੌਂਠੇ ਖਾ ਗਿਆ ਫੀਸ ਲੈ ਗਿਆ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਗਵਾ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਸਾਨਕ ਵੀਰ ਪੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦਸਵੀਂ ਜੋ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੋਟਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਲੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ 2000 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤਾਇਆ ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋ ਪਰੌਂਠੇ ਲਾ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਨਾ ਮੇਤੇ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਆ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ 45 47 ਸਾਲ ਪਿਛੇ ਉਦੋਂ ਗਰੀਬੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਡਾਣਕ ਕਣਕ ਸਾਰੀ ਵੀਕ ਭਰੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਅਜੇ 120 ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 15 15 ਭਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਰੌਂਠੇ ਛਾਗਿਆ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਨ ਅੰਦੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਨਾ ਵਰਤਮਾਨ ਇਹ ਸੀ ਗਵਾ ਲਿਆ ਆਪੀਨੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕਹਿ ਹੋਏ ਪਸਮੜ ਪੌਰ ਸਦਾਇਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਿਆ ਮੈਰਜ ਪੈਲਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਗਿਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਆ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੋਗਿਆ ਗਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 12700 ਪਿੰਡ ਹੈ 12700 ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ 8.5000 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਠੇਕਾ ਹੈ ਜਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4000 ਬੋਤਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੱਥ ਨੇ ਚਾਹੇ ਕੋ ਪੀਂਦਾ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਨੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 10 ਕੁ ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੰਡੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 3500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਹੀ ਚੜਿਆ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਅੰਦੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਗਏ ਸੀ ਮੈਰਜ ਪੈਲਸ ਵਿੱਚ ਠੀਕ
ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ ਜੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਸਟਾਲ ਵੀ ਲਾਇਆ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਸੀਡੀਆਂ ਵੀ ਨੇ 10 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਡੀ ਹੈ 19 19 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਦੀ 40 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ 10 ਰੁਪਏ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ 40 ਘੰਟੇ ਦੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੜੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੂੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਦੇਰ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕਾਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੀਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਾਸ ਸਟਾਰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋ ਰੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਜੇ ਉਹ ਸੀਡੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਕੋ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਗੈਰਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜੇ ਤੋ ਸਿੱਖ ਫਰਵਾੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਆਇਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੂਛਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਰਲੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵ ਹੈ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕਰੇ ਨਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੂਛਲ ਤੋੜ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੂਛਲ ਉੱਗ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਇਆ ਇਹ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਉਤੇ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਲੇਖ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਲੇਖ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਰ ਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਘਰ ਚ ਅਖਬਾਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੜੀਏ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਪੜੀਏ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਪਰ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖੈਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਹੋਸਟਲ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਆ ਕਿਰਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੂਛਲਾ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣੀਆਂ ਕਿੱਧਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ ਹੀ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਪਤਾ ਨਸ਼ੇ ਦੱਦ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋੜ ਕਿਰਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੂਛਲਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੇ ਤਵਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕਾ ਸਕਾ ਕੇ ਸੰਮੋਕ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਇੱਥੇ ਜਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਇਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਇਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਉੱਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਤੋਂ ਖੂਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਹਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੂਨ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਨੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਕੋ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਕੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਕੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਆ ਕੋਈ ਆਟੋ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਆ ਪਰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਨ ਅੰਦੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਫਕਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੂਛਲਾ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਸਮੋਹ ਕਰ ਲਈਆਂ ਮੇਰਾ ਨਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲੇਖ ਮੰਚ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨਿਕਲਦਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਟਿੰਗ ਪਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ੇੜੀ ਇੱਕ ਤਸ ਦਿੱਤਾ ਰੌਂਟੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦ
मन अंध है जन्म गवाया अपी ने भोग भोग कह हो पसमड़ पोर सदाया नशे च भोगया गया मैं कई बार नंद कारजा में देखता हाँ भी वीरा तू बड़ा त्यार प्यार हो गया आया हाँ परिवार नाल लै गया आया हाँ हूँ दारू इनू इन्नी पीड़ी है बहर के मुल्क च भी बड़ी वीडी बीमारी है बंदा धक्का दारू पी जाता उन्होंने पता मैं वह पीली मेरे घर वाले ने ड्राइव करके गी कर लै जानी है इस वास्ते अपने आप में भोग लिया होने अपी ने भोग भोग के हुए पसमण पौ सदाया वाडा हवा दुनियादार गल संगल घत चलाया वाडा उन्हें मरिया पै दुनियादारी में नक नमूह के गल संगल घत चलाया हौमे का जात का अपने अमीरी पन का गल संगल पिया हो जिस तरह गुरु अमरदास जी के गल मान लो जमाने ये जा रहे हैं अपने गंगा मैया के इनान करने वास्ते मन में गल संगल अर्थ है मन में भावना है कि गंगा मैया मैं खुश कर आवागा स्वर्ग मैं मिल जाना बाकी की लड़ ही कोई नहीं हैगी इस तरह साढ़े मन के अंदर भी एक संगल वर्गी भाव बनया हो बहुत सारे गुरबाणी जो वाह कबीर मैं कूकर राम को मुतिया मेरो नाओ गले हमारे जेवरी जै खिंचे तै जाओ भाव गल संगल का अर्थ है भी जिस तरह गौ दे गल संगल पाया हों माझ दे गल संगल हों खिंच के किलेना बन दे इदा ही मेरे मन के अंदर जेडे गुरु की विचार आई थान से समाजिक बुराइय का संगल जो पै गया है अपीन ने भोग भोग कह हो पसमण पौर सदाया वाडा हवा दुनीदार गल संगल घत चलाया अगे करनी कीर्त वाची है मैं लेखा कर समझाया आने वाले समय अंदर तेरे किए हुए कामों का लेखा जोखा होना है आने वाले समय अंदर बंदा अंदर वड़ के पाप कर सकता को कर्म कर सकता है पर गुरु प्यार प्रगट हो गया ना तो मुड़ के सुय फा लैन तो होर कोई थान नहीं इस वास्ते जो लेखा किया गया फिर बंदा पछता अपी ने भोग भोग कह हो पसमण पौर सदाया वाडा हवा दुनीदार न संगल घत चलाया अगे करने कीरत वाची है बह लेखा कर समझाया था न हो पाँगी हूँ सुनिए क्या रवाया तो गुरु प्यार तुम जेल में कदम जाके देखे है जी जेल के कई बार मुलाकात कर गया जो दो दफा विचार कर भी सुभाग प्राप्त होया उ बंदे अखा च कसों गए रोंद भतीजा मारना नहीं मैं चाहता डरा चाहता पर मर गया पर भी साल की मैं कैद हो गई है एक भैन रो रही थी कि मेरे को सगी भैन का ही नुकसान हो गया तो दस साल की मैनू कैद हो गई एक घर वाला रो रहा है कि मेरी माँ खुश नहीं सी घर वाली क्योंकि दाज घट आया से कहे घर से अग ला दी आ दस साल की मैं बजिया हो माँ का कसूर तो मैं फसया पर हम रोना कोई नहीं सुनता इस बार था न हो पाँगी हम सुनिए क्या रवाया मन अंधे जन्म गवाया असी समाज कुरीतियों में धार्मिक अंधविश्वास में अपना जो जन्म आवा जन्म गवाण का अर्थ आ हथला समा यह साढ़ा गवाजदा जा रहा गवाचन का अर्थ है साढ़े कोल है जो बटुआ कोल है तो गवासा अपना सफर कर रहे हैं पैसे क्डन लगे हैं उत्थे कि डिग पे गवाच गया ना यद अर्थ बटुआ साढ़े कोल से पर गवाच गया अज गुरु अमरदास महाराज जी ने गुरु अंगद पातशाह की बेटी हूँ यह गल प्रतख है कि गुरु अंगद पातशाह जी ने अपनी बेटी उन्होंने बेटी ने भी गुरबाणी पढ़ी दे समझी है तो उन्होंने सहरे परिवार में जाके बाणी पढ़ी सहरे परिवार को अज एहसास हो बाणी किमती है तो गुरु अमरदास जी इस धरती उत्ते आए इतिहास अपने अंदर आता है तो धरती से जो आए सीन कैसा होएगा बीबी और नाल होएगी परिवार के होर जी भी नाल आए हो बस के कि दूर है नेड़े आ तुर के आए होगे ज घोड़सवारी होएगी उस जमाने तो गुरु अंगद पातशाह ने एको गल कही गुरु अमरदास जी ने कि कुड़म जी माझ जी की एक सायकी है माझ का एक सुभा है भी मुंडे वाला परिवार आवे ना मुड़ तो ही तो मुंडे वाले परिवार वास्ते ना मंजा ला के उत्ते दरी बिछा के उत्ते क्ढ़ी हुई तोत्या वाली कबूतर वाली चादर बिछा के सराहना रख के पखी रख के कुड़म का सत्कार किया जाता माझे का एक सुभा है आम बाकी इलाकों में मैं सुभा नहीं देखा पर माझे का के मैं सुभा देखे तो गुरु अंगद पातशाह महाराज जी ने यो ही क्या होना भी गुरु आ अपने वो गुरु नहीं बने अमरदास जी या भाइया जी अपनी बोली च कुड़मा भाइया जी किया जाता है भाइया जी जे तुम कुड़म बन के आए हो 
ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਟਾਲੀ ਥਲੇ ਮੰਜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਦਰੀ ਵਿਸ਼ੀਆ ਚਾਦਰ ਵਿਸ਼ੀਆ ਤਕੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾ ਦੇਗੇ ਪੱਖੀ ਦੀ ਚੱਲ ਮਾਰੇਗਾ ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਠਾ ਲਓ ਪਾਣੀ ਸੇਵਾ ਉਠਾ ਲਓ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਰਾਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਪਾਣੀ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਘੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਾਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਹਾਂ ਤੋਂ ਖੂਹੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਗਾਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਧਿਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਦੋ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ 10 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਸੁਣਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੋਠ ਰਾਗ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਵਾਕ ਹੈ ਕਿ ਹਸਤੀ ਸਿਰ ਜਿਉ ਅੰਕੁਸ ਹੈ ਐਹਰਨ ਜਿਉ ਸਿਰ ਦੇ ਮਨ ਤਨ ਆਗੈ ਰਾਹ ਕੇ ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਸੇਵ ਕਰੇ ਇਹ ਗੁਰਮਖ ਹੈ ਆਪ ਨਵਾਰੀਏ ਸਭ ਰਾਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਲੇ ਇਦਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਆਪਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਰ ਲਿਆ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਖੀ ਦੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਤਕਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਲੰਘਿਆ ਲੰਘਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਾਲ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਈਏ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ ਭਏ ਮਨੂਰ ਕੰਚਨ ਫਿਰ ਹੋਵੇ ਜੇ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਤਨੇਹਾ ਏਕ ਨਾਮ ਅਮਰ ਤੋ ਦੇਵੇ ਤੋ ਨਾਨਕ ਤ੍ਰਿਸ਼ਟਸ ਦੇਹਾ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਭਾਵ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਸੁਭਾ ਸਾਡਾ ਬਲ ਬਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੋ ਇਥੋਂ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਤਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨ ਬੈਠੇ ਹੋ ਰਜੇਵੇਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਰਜੇਵੇਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਵੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਏ ਹੋ ਸਭ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੋ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀਰ ਸੁਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਜਵਾਬਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਐਸੇ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਈ ਦਫਾ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇ ਪਾਪ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨਸਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਕਾਵਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਆ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਡਾ ਤੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਨਸਾਰ ਔਰ ਪੰਥ ਪਰਵੰਤ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਆਇਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਧੁੰਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿਜ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ